i moji gledatelji, 30.11. dakle, biti će zadnji video zapis Aura Center YouTube kanala. Koji su razlozi, e, zašto sam to zapravo napravio, sve ću vam otkriti u današnjoj emisiji. I svi koji me redovito pratite, još više oni koji me pratite puno manje, e, danas ću vam reći puno mojih nekakvih osobnih stvari koje možda veliki broj vas ne zna. Da ću vam odgovor na veliki broj pitanja koje meni redovito postavljaju moji dragi e, gledatelji. Pa lijepo se strpite, danas će biti malo, možda čak i duža emisija, reći ću vam sve razlog zašto se ovo događa, da bi malo bolje shvatili sljedeću situaciju. Je svega svi koji me onako površno poznajete, ja mislim da je veliki broj vas ovdje prisutan. Dakle, prije svega moje ime je Mario Labudović. Dolazim iz Hrvatske, rođen sam prije 45 godina. Dakle, 1977. godine u Zagrebu, koji je glavni grad u samoj Hrvatskoj, naravno tamo sam rođen. I da malo brzam priču koliko sam zapravo dugo vremena ja u medicini. I da bi ono da dobili malo pojam zašto ja sve ovo radim svih ovih godina i ovo znanje koje sam stek cijecao dugi niz godina kako se manifestiralo u perspektive ovog današnjeg moga YouTube kanala. Dakle, rekao sam da sam rođen 1977. i moj prvi kontakt sa medicinom je bio kad sam imao 14 godina. Dakle, 1991. godine sam upisao srednju medicinsku školu u Osijeku u Hrvatsku. Osijek je opet jedan drugi grad, e, u, po veličini u Hrvatskoj je negdje tako treći, četvrti po veličini grad i on se nalazi u istočnoj Hrvatskoj. Dakle, u istočnoj Hrvatskoj sam ja odrastao, većinu svog djetinstva sam tamo proveo i sa 14 godina sam upisao srednju medicinsku školu. I e, srednju medicinsku školu sam završio 1995. godine, dakle četiri godine poslije, e, dakle završio sam medicinsku školu i 1995. godine upisujem medicinski fakultet. Isto tako i u Osijeku. E, opći smjer medicinskog fakulteta sam studirao nešto manje od dvije godine, kada sam imao jednu izuzetno veliku želju da se strogo usmjerim u nešto što se naziva fizikalna terapija i rehabilitacija. I 1997. godine sa medicinskog fakulteta u Osijeku odlazim studirati na visoku zdravstvenu školu u Zagrebu. I 2000. godine, kao top student generacije, završavam dakle, studij za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, stjećem diplomu Više fizikalni terapeut smjer radna terapija. I tu je prošlo prvih, ajmo tako reći, 9 godina ozbiljnog nekakvog učenja u samoj medicini. I od 2000. godine pa na ovamo kreće sav moj rad sa pacijentima, moje izučavanje dubinskog tipa definitivno u samoj praksi. I negdje od 2000. pa do 2009. godine radio sam u jako velikom broju zdravstvenih ustanovama i u Hrvatskoj i jedno kraće vrijeme sam radio u Minhenu u Njemačkoj. Međutim, meni je uvijek umjeri gorila jedna želja, a to je da radim sa svojim pacijentima na svoj način. Dakle, da otvorim svoju privatnu praksu gdje ću onda moći manifestirati svoje znanje koje onda u ono vrijeme bilo ona je prije usmjereno prema fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji. I dajmo tako reći da tih prvih nekih 20 godina, dakle računajući škole, fakultete i praksu e, koje sam radio u razno raznim ustanovama, e, sam završio, dajmo tako reći, 2009. godine kada prvi puta otvaram svoju ordinaciju. Isto tako u istočnoj Hrvatskoj se nalazi jedno mjesto koje se naziva Valpovo. Valpovo je Dakle, jedan mali gradić u blizini samoga Osijeka i od 2009. godine nastala moja prva ordinacija. Ona se naziva Aura Centar i od toga je nastao i ovaj naziv Aura Centar YouTube kanal. I onda počinjem prvi puta raditi sa pacijentima onako kako ja želim. I puno toga se počelo mijenjati u radu sa mojim pacijentima kada sam ja počeo raditi svoju privatnu praksu toga tipa. Jer e, ono što sam primijetio nakon stotog, tisućitog, ne znam, pet tisućitog pacijenta, 
da veliki broj dakle, osoba imaju slične probleme, specijalno vezano za loše liječenje, a još specijalnije vezano uz enormno gutanje i silne količine lijekova. I puno puta ti lijekovi značajno negativno su utjecali na pacijente i ja sam počeo praktično od 2009. godine pa na ovamo značajnije izučavati prirodne opcije liječenja. I to je ono što mi u medicinskim školama praktično ništa ne učimo ili jako malo, a to je sve što prirodno liječenje daje u smislu zdravlja svakoj osobi. To je meni bilo jako interesantno jer sam vidio da to u mome znanju izuzetno pali. I e, praktično za njih 13 do 14 godina enormno izučavam šta rade nutrijenti, minerali, vitamini, specijalne vrste beljaka i sl. I što je meni najbitnije bilo od svega. Sve ovo znanje koje ja stjećam o prirodnim načinima liječenja, a to, to je dakle ono za zadnjih 13-14 godina, je sve ono što je vezano uz znanstvena istraživanja. I imao sam jednu unikatnu situaciju. Prije svega svo svoje znanje koje sam učio iz prirodnih opcija liječenja, kombinirao sam sa najmodernijim medicinskim metodama liječenja, ali koji ne mogu naškoditi pacijentu. I tako sam došao do ovih specijalnih programa liječenja koji ja danas radim u praksi, da i dan danas Kombiniram specijalno metode fizikalne terapije i rehabilitacije u radu sa pacijentima, to su medicinske metode, sa metodama prirodnih načina liječenja. Hvala Bogu, postoji tisuće i tisuće opcija prirodnih načina liječenja svih naših bolesti i oboljenja. Ja sam zadnjih 13-14 godina, to sam tako nekako i računao ne tako davno, skoro preko 100 tisuća sati proveo učeći dan danas, dakle nemili se učim, što prirodne opcije dakle, rade e, u smislu liječenja i one su fenomenalni način dakle, zapravo trajnog liječenja bolesti bez jedne nos pojave u najvećem broju slučajeva. Ja vam danas u svojoj ordinaciji, dakle, to je sad prošlo 13 do 14 godina, radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. E, isto tako u mojoj ordinaciji danas dolaze osobe iz preko 70 zemalja Svijet je zapravo sa svih kontinenta, od Australije, Amerike, Afrike, Europe, sa svih strana, specijalno radi toga što ja radim nešto što se rijetko gdje može naći kod samih medicinara. I meni je uvijek izuzetno drago pomoć ljudima i kako se zapravo rodila ideja o Aura Center YouTube kanal, to je jako interesantno. Ja vam realno Aura Center YouTube kanal radim zadnje dvije godine. Međutim, ja sam viziju e, pomoći pacijentima putem e, dakle, medija i interneta dobio još jedno 6, 7, 8 godina unatrag. I kao što sam rekao malo prije, puno puta sam vidio u svojoj ordinaciji da se vi izuzetno loše liječite. I vi ste sve lošiji i sve bolesniji. Tražite pomoć e, tamo kod vaših medicinara koji vam ništa ne pomažu, pa onda tražite kod osoba koji nemaju nikakvu medicinsku naobrazbu i nažalost u velikom broju slučajeva vi jednostavno niste imali izbora, nego tražite pomoći putem interneta, što je danas, e, ajmo tako reći, prilično jednostavno. Jer imate internet, pokušate nešto sebi pomoći toga tipa i ja ne bili pomogao pacijentima, ja sam, rekao sam, prije dvije godine počeo staljati video zapise. Čisto radi toga, ako mogu nekome pomoći, super perspektiva i ako pomogne moj video zapis koje je osobi, dakle, bit će fenomenalno. Ja nisam mogao ni u snu dakle, shvatiti niti razmišljati što će se to dogoditi dvije godine posto. Mene danas, i meni je to izuzetno drago, prate milioni osoba iz cijeloga svijeta. Svaki mjesec imamo milione i milione pregleda mojih video zapisa gdje sam ja u zadnjih dvije godine na moju veliku dakle, želju i zadovoljstvo stavio skoro 3000 video zapisa o prirodnim opcijama liječenja. To je onaj jedan mali dio moga znanja koji ja imam i što ja drage bolje dakle, dajem svima vama. Dakle, I to vam je onako ključno što bih vam htio reći. Dakle, od 1991. evo sad do kraja 2022. godine, to je ovaj dio dakle, moje medicine, mojega znanja, mojega rada sa pacijentima. E, ono što je još ključno za reći. E, meni nekoliko stvari u mom životu su ekstremno bitne i to mene vode svih ovih godina u radu sa mojim pacijentima i recimo edukaciji putem interneta. Dakle, tri stvari su meni ekstremno bitne. Prva stvar je dakle, obitelj. Ja vam imam e, suprugu, prekrasnu suprugu i prekrasnog e, sina. E, supruga mi se sove Sandra, e, sin mi se sove Adrian koji je sada 9,5 godine. I oni su onaj korijen, dakle, svega onoga što ja danas radim. Imam jedan prekrasan brak i zajedno sa njima 
svu ovu količinu i oni jedni moraju trpiti sve ovo što vam ja radim danas praktično 16-17 sati svaki dan radim sa pacijentima na YouTube kanalu i oni veliki dio žrtve toga naravno podnose. Međutim, rekao sam obitelj mi je praktično na prvom mjestu, na drugom mjestu mi je dakle moja vjera. Ja sam veliki vjernik, vjerem u Boga i praktično to je u mjeni usađeno dakle od kad sam bio naravno malo djete. I to je onaj dio bitan današnjega sve ove priče mene osobnoga je pomoći drugim ljudima, a puno puta to meni ide naravno sa, sa vjerom i dragim dakle, Bogom i pomoći što je većem broju osoba. I naravno na trećem mjestu su dakle, e, pacijenti, ima je zdravlje i medicina. I to je cijeli moj život, dakle obitelj, vjera, medicina e, i praktično to je sve moje vrijeme koje ja koristim cijeli svoj život. I to je ono nešto što mene tjera u svom mom životu i puno puta se vi pitate odakle meni snaga i energija toliko video zapisa rade. Dakle, bez njih, bez ovog načina života ja to nikada ne bi mogao napraviti. I dolazim od onoga ključnoga, što se zapravo događa e, tamo negdje 30.11. zašto Aura Center YouTube kanal nestaje. Prije svega, dakle, o ovome što ću vam sada pričati, ja vam to razmišljam već dugo, dugo vremena. Dakle, mjesecima u meni dakle, razvija se ideja o nečemu drugome vezano za moj sami život. I da se ne bi previše nasekirali moji dragi gledatelji, Aura Center YouTube kanal kao takva će postojati pod drugim nazivom i drugim imenom. Dakle, da se ne, ne sekirate da Aura Center kanal neće biti, dakle, neće biti pod tim nazivom, nego mijenjamo ime. Jer ključ u svemu ovome i svemu onome što ću ja raditi kasnije u budućnosti, biti će prepoznatljivo za mene osobno. Imam ogromne pranove i to vam sad mogu otkriti iz današnje perspektive. Sve što vam ja radim e, sa Aura Center YouTube kanalu i puno drugih perspektiva ćemo sada potencirati 10 puta više. E, velike količine planova vam ja imam e, koji su podijeljeni na kratkoročne i dugoročne planove. Ja ću vam danas reći ono što je u najkraćoj verziji, a onda ću vam sljedeći mjeseci e, kako se situacije budu razvijali sve više i više objevrištavati. O najbitnijim perspektivama vezane za mene osobno. Prva stvar, od 1.12. Aura Center YouTube kanal će se nazivati Mario Lab zdravlje i edukacija YouTube kanal. Dakle, još jednom napominjam i vi ovdje pod mene ćete sad imati sve nove logoje i nove vizualni identitet mene osobno. Zašto Aura Center YouTube kanal se naziva Mario Lab kanal? To je super jednostavno. Htjeli smo što je više osobno i sad imam jednu veliku ekipu dakle, ljudi koje radi na kompletnom novom programima dakle, mene kao nekako ajmo tako reći brenda i prvo je bilo dakle, mijenjanje realno imena. Jer Aura Center je jednako općenito vezano za moju ordinaciju, međutim Mario Lab je nešto osobno sam. I tako ćete mene od sada pa nadalje prepoznavati i moj Aura Center YouTube kanal, sve društvene mreže i sve ostale stvari, biti će sa novim promijenjenim imenom. E, Mario Lab, zašto Mario Lab? Normalno Mario kao tako je vezano za moje ime, što je bilo jako bitno iz svega perspektive, a Lab je samo skraćenica od prezimena Labudović, koje moje od, naravno prezime. Dakle, Mario Lab e, i novi logo. I ajde, molim vas, ovo je sad meni jako bitno. Dakle, mjesecima smo radili na ovome, pa mi dole ispod video zapisa komentirajte da li vam se sviđaju M novi naziv, e, novo ime, novi e, dakle, logo Aura Center YouTube kanala. Dakle, to je prva velika vijest. Dakle, više se ne zovemo Aura Center, nego Mario Lab i to kreće od 1.12. E, 2020. godine, druge godine pa nadalje. Svi video zapisi ostaju isti, kompletan kanal je isti, dakle ovi video zapisi neće nestati i samo ćemo ih raditi još više i još intenzivnije. Dakle, prvo je mijenjanje imena YouTube kanala. Druga stvar, imam jednu izuzetnu ekipu, dakle ljudi koji su specijal, upravo specijalisti za internetske stranice, web dizajne i sl. Drugu veliku stvar što želim napraviti, e, uskoro će se otvoriti nova internetska stranica koja će biti vezana za mene opet posebno. E, to je još jedan od ono mojih velikih ciljeva osobno da napravimo jednu internetsku stranicu koja će biti moji osobni dakle, tekstovi, edukacija, sve toga tipa vezano na samo stranicu u pismenom obliku. E, osobno o tome želimo raditi e, praktično cijeli svoj život. E, to će biti e, po mom nejakom razmišljanju 
jedno mjesto gdje ćete imati tisuće i tisuće i tisuće tekstova vezane uz prirodne načine liječenja puna. To će biti na novoj internetskoj stranici koja će doći dakle, na red možda za nekoliko tjedana pa nadalje i to je nekakav drugi korak. Dakle, biti će nova internetska stranica potupno edukativnog tipa vezani za, za mene i za moje pacijente, vezane za prirodne načine liječenja. To će biti fenomenalno. Jedan od onih planova koji će doći ubrzo, možda unutar u sljedeću pola godine ili tako slično, biti će webinari. Što su zapravo webinari? Dakle, svi vi koji me redovito pratite, imat ćete unikatnu mogućnost dakle, dobivati od mene e, uživo ili direktno putem video zapisa specijalne edukacije po određenim vrstama bolesti najboljim prirodnim načinima liječenja. E, webinari će trajati puno duži vremenski period, može trajati sat, dva, možda više sati i tome će webinarima imati pristupa one osobe koje se naravno budu prijavile na te webinare. Ono što ću ja osobno raditi, za sve ove bolesti, bilo to ne znam, bolesti srca, bolesti jetre, bolesti probave, koje god bolesti u pitanju, kao što i sami znate, dakle znamo vam praviti specijalne programe liječenja, ja ću vam educirati vas na, kao i sada, bit će video zapisi na svim stranim jezicima praktično cijeloga svijeta. Ti webinari će biti jako interesantni i ćete vi moći u relativno kratkom vremenskom periodu imati programe i strategije liječenja vaše bolesti i oboljenja. To će biti nešto fenomenalno, veliki broj, ja vam se na to pripremam dugo vremena, jer e, generalno to mi zahtjeva e, puno više, to će biti dakle, naravno fenomenalno. Jedan od onih sljedećih perspektiva, e, malo duži vremenski period. Već dugo vremena vam radim na knjizi, dakle, bit će jedna specijalna knjiga jednog dana, to, to će malo, malo potrajati u svojoj ovoj perspektivi, izdaću jednu specijalnu knjigu prirodnih načina liječenja, što veliki broj vas traži, to će biti naravno fenomenalno. Jedan od onih ciljeva u relativno kratkom vremenskom periodu, imat ćemo goste u mojim video zapisima, radit ću vam podcaste, možda sa specijalnim gostima, što će naravno biti super perspektiva. I puno toga će se značajno događati u sljedećih mjeseci, sljedeću godinu dana pa nadalje, vi svi koji me redovito pratite, ja mislim da ćete biti e, presretni, prezadovoljni, oduševljeni jer e, puno toga se radi. Ovo što sam sad rekao to su najkraće verzije svega ovoga i jedna od najvećih stvari biti će sljedeće. Jedan od velikih planova koje ja uskoro imam biti će otvarati još jedne ordinacije i ordinaciju ću otvoriti e, ako bude naravno sve u redu kao što ja planiram e, sljedeće godine u Zagrebu. Zagreba mi je, kao što sam rekao na početku emisije, glavni grad u Hrvatskoj i meni je eksterno bitno da vi svi koji meni dolazite iz svih krajeva svijeta na liječenje, da vam to bude puno jednostavnije. Dakle, Zagreb je glavni grad, aerodrom praktično je povezan sa cijelim svijetom i što je najveća stvar, vjerojatno ćemo imati, vjerojatno ćemo imati ordinaciju ne tako daleko, daleko od samog aerodroma, što će biti fenomenalna situacija. Potpuno nova ordinacija, potpuno nove situacije vezane za ovaj put će biti za Zagreb, ali sa svime tome ću vam lijepo vas napominjati kakva situacija bude nalagala. To će biti jako krasno i za veliki broj naravno osoba. Međutim, za današnju perspektivu, dakle, Aura Center YouTube kanal, dakle mijenja ime od prvog 12. nazivat ćemo se Mario Lab, da to ćemo se mi se svi lijepo moći e, e, prilagoditi. Ja ću u sljedećih dakle, nekoliko tjedana u svakom video zapisu, još u kratkoj verziji vama napominjati e, da će se doći do promjene naziva, da vam to ne bude naravno prenato. Dakle imamo sad jedno malo manje od mjesec dana prilagođavanja i od prvog 12. E, dolazi Mario Lab, e, zdravlje i edukacija. E, mislim da će to biti fenomenalno. Ajde, dragi moji gledatelji, dakle, pišite mi, komentirajte sve što ste misli, sve što ste čuli, ovdje dole ispod video zapisa. Jeste li zadovoljni, možda niste zadovoljni i slično, uglavnom, tu smo da radimo puno veću verziju. I da još nisam napomenio za kraj, jedan od onih malo dužih planova biti će rad na seminarima u Hrvatskoj i zapravo po cijelom svijetu. To je nešto što mi planiramo i moja zajednička ekipa, a to je nešto što ćemo raditi na duži vremenski period. I ako budu nekakvi seminari u nekim gradovima u Hrvatskoj, Evropi ili u svijetu, to ćete biti naknadno obavješteni, a to je isto jedan od onih planova koji radi. Uglavnom, sve što budemo radili, zajedno sa mnom osobno, bit ćete sve obavješteni. Dakle, veliki broj ljudi radi na tome i mislim da će biti fenomenalno. Hvala lijepo, dragi moji gledatelji, što me pratite. Naravno, pratite mi dalje, komentirajte mi, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.